వీడియో వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఆవేశపర్లే మరి ఎక్కడ షేర్ జరిగింది అనుకుంటే విపరీతంగా జాయిన్ అయిపోయారు వాళ్ళ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అది చూద్దాం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే పేరుతో ఆయన యాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అండి దీనికి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను బట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ లిటిల్ మోర్ క్లారిటీ అని ఏమడుతున్నారంటే ఇఫ్ చైత్యాస్ చైత్యాలు అనేవి బుద్ధిస్ట్ ప్లేసెస్ అయితే మరి అయోధ్యలో ఉన్నప్పుడు అవి ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు లక్ష్మణుడు ఎందుకు కట్టాడు రైట్ కరెక్టే కదా ఇప్పుడు చైత్యాలు అనేవి మనం చూస్తున్న దాని ప్రకారం హనుమంతుడేమో లంకలో ఉన్న చైత్యాలని చైత్య ప్రసాదాలని పగలగొట్టేస్తాడు ఒక వాలి వాలి వధ టైంలో చైత్యంలాగా ఉన్న అందరి చేత పూజించబడే చైత్యంలాగా ఉన్న వాలిని రాముడు సంహరించాడు అనే శ్లోకం కనిపిస్తుంది సో మరి చైత్యాలని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాను అని కొన్ని ఒక చోట చెప్పి లక్ష్మణుడు కట్టడం ఏంటి అయోధ్యలో ఉన్న వాటిని కట్ట అయోధ్యలో ఆల్రెడీ బోల్డ్ అనే చైత్యాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి మాట్లాడతారు పర్ణశాలలో కుటీరం దగ్గర చైత్యాలు దేవాలయాలు కట్టాడు అనే ప్రస్తావన ఉంటుంది లక్ష్మణుడు కట్టాడు అని ఎందుకలా ఇది బౌద్ధం ఈ హైందవం అనేవి కలిసి ఉంటున్న కాలంలో రాసిన కథ అండి ఇది ఏంటంటే దే వాంట్ టు సే దాట్ మీరు ఉన్నారు కానీ మిమ్మల్ని మేము గెలిచేసాము మా రాముడు మా దేవుళ్ళు మా పుణ్యపురుషులు మిమ్మల్ని గెలిచేసాము అని చెప్పటం అనమాట ఇదే విషయం చూస్తే మీరు చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట రాక్షసులు అందరికీ కూడా రాక్షసులు అందరూ కూడా శివుడు భక్తులు ఉంటారు నారాయణుడు భక్తుడైన రాక్షసుడు నాకు తెలిసి అయితే లేడండి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ జీరో ఆర్ అట్లీస్ట్ నియర్ జీరో వైష్ణవులు ఇతరులని వై వైష్ణవులు కాని వాళ్ళందరినీ ఈదర్ వానరులుగానో లేకపోతే ఈ రాక్షసులుగానో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటిగానో అన్ని రకాల జంతువులు అన్ని రకాలుగా చూపిస్తారు అన్నమాట వైష్ణవానికి చెందిన వాళ్ళు మాత్రమే మనుషులు భక్తులు పుణ్య పురుషులు పురాణ పురుషులు ఇవన్నీ ఓకే మనిషి కంటే ఎంతో కొంత తక్కువ ఇప్పుడు హనుమంతుడిని కూడా ఇది అంటారు కదా శివుడి అంశ అంటారు వానరుడు వానరుడికి ఇస్తారు అది అదే దర్జ రాక్షసులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు శివుడికి బ్రహ్మకి ఏమిటది తపస్సులు చేయటం శివుడు బ్రహ్మ నుంచి వరాలు తెచ్చుకోవటం ఆ తర్వాత ఆ రాక్షసుడు ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడానికి ట్రై చేయటం వైష్ణవుడు మన నారాయణుడు వచ్చేసేసి అవతారంలోనో ఇంకో రకంగానో వచ్చేసేసి ప్రపంచాన్ని కాపాడేస్తుంటాడు సో ఇదేంటంటే సినిమా తయారు చేసేటప్పుడు మన హీరోకి హయ్యర్ క్వాలిటీస్ ఇవ్వటం హీరో కాని వాళ్ళందరినీ ఒక ఇంత తక్కువ క్వాలిటీగా చూపించడం వాళ్ళని మరీ బూతులు తిట్టకూడదు ఇప్పుడు ఒక తమిళియన్ విలన్గా పెట్టాడు అనుకోండి తమిళ వాళ్ళు అందరూ విలన్స్ అని చెప్పకూడదు లైట్గా వాళ్ళల్లోనూ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళల్లోనూ బెటర్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అన్నట్టుగా చెప్పి అందులో ఒకడు విలన్ తమిళోడు అన్నట్టుగా అనమాట సో ఈ కథ రచయ రచన అంతా అలాగే ఉంటుంది సో కాబట్టి చైత్యాలని ఒకవైపు పూజిస్తున్నట్టు ఇంకోవైపు డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ తథాగత బుద్ధ ఇట్ ఈస్ తథాహి బుద్ధ తథాగత బుద్ధ అనే మాట రాలేదు తథాగత బుద్ధ అంటున్నారు అని యాక్చువల్లీ తథాగత బుద్ధ అనే వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను యదాహి చోరస్ తథాహి బుద్ధ తథాగతం తథాగత బుద్ధుడి గురించే మాట్లాడడం జరిగింది సో ఇది యధా రాజ తథా ప్రజ యధా చోర తథా బుద్ధ అనేది కాదు దట్స్ నాట్ కేస్ తథాగత బుద్ధుడు చోరుడితో సమానము నాస్తికులు దొంగలతో సమానము అని చెప్పుకున్నారు అంతే కదా ఎవడికి కావాల్సినట్టు ఆడు కథలు రాసుకుంటాడు అంతే కదా ఓకే ఇదైతే ఈ కార్టు మిల్లి సోషల్ అనే ఒక విచిత్రమైన క్యాండి కొత్తగా వచ్చాడు అనమాట మా ప్రాబ్లీ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్ ద సెకండ్ ఇది ఇతను ఏమంటాడు అంటే ఇంటలెక్చువల్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎథియిజం నీడ్స్ టు బి ట్రీటెడ్ ద సేమ్ వే యాజ్ అ థీఫ్ టు బి ట్రీటెడ్ అంటే నాస్తికుడు అయిన బుద్ధిశాలి దొంగ లాంటి వాడే అని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే బుర్ర తక్కువతనం ఇంకోటి ఉందా వాడు ఆల్రెడీ బుద్ధిశాలి కానీ నాస్తికుడు కాబట్టి వాడు దొంగలాగే ట్రీట్ చేయాలంటాడు డ్యూరింగ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ రామాయణం రిజెక్షన్ ఆఫ్ వేదాస్ అండ్ వైదిక దేవతాస్ ఎగ్జిస్టెడ్ అంట అది తెలిసింది ఈడు చెప్పేది ఏంటి అది దే పోర్డ్ మీట్ అండ్ బ్లడ్ ఇంటు ద యజ్ఞంస్ అంటే ఎవరు రాక్షసుల రాక్షసులు పోసారా నాస్తికులు పోసారా మీట్ అండ్ బ్లడ్ యజ్ఞంలో పోసింది బ్రాహ్మణులేనండి పక్కడ ఇంకెవడో పోయిలా వాళ్ళే పోసారు మొత్తం వేదాల నుండి అదే ఉంది అధర్వణ వేదంలో అదే ఉంది పూర్తిగా ఎలా ఎలా కోసుకు తినాలి ఎలా ఎలా తగలబెట్టాలి ఎలా ఎలా కాల్చాలి ఏమేమి పోయాలి ఏమేమి పోయకూడదు ఇవే మొత్తం అంతా రాసింది ఇదే రిషిలు అంట మిల్క్ క్లారిఫైడ్ బటర్ పోసారంట అది ఈ మధ్య వచ్చింది కాబట్టి 
జైనం నుంచి బౌద్ధం నుంచి తప్పించుకోవడానికి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ ఎటకారం చేస్తున్నారు ఎక్కిరిస్తున్నారు అని చేసి అప్పుడు పాలు నెయ్యి వెన్న ఇలాంటివి పోసుకోవడం మొదలెట్టారు రాక్షసాస్ వర్ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్స్ అండ్ ద మీతి మీనింగ్ ఆఫ్ ఎథీజమ్ ఈక్వల్ టు రిజెక్షన్ ఆఫ్ డివినిటీ అండి అసలు బుద్ధి ఉందా ఈ ఎదవకి ఎవడికన్నా ఎవడో ఈ కార్టు మిల్లె సోషల్ అంటే కొంచెం బుద్ధి వాడండి అయ్యా హిందువులని చెప్పుకోవడానికి కొంచెం సిగ్గు సిగ్గు పడండి కొంచెం అయినా రాక్షసుడు ఎవడన్నా సరే నాస్తికుడు ఉన్నాడా ప్రతి ఒక్కడు శివభక్తుడే సో కాబట్టి వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే వైష్ణవులకు ఉన్న కండకావరం ఏంటి అంటే వాళ్ళ దేవుడిని పూజించిన వాడు ప్రతి ఒక్కడు నాస్తికుడు రాక్షసుడు దుర్మార్గుడు వానరుడు ఇంకో జాతి మనిషి ఇలా ఉంటారన్నమాట ఇది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బుద్ధిస్ట్ డిడ్ సో మెనీ కాపీ రైట్ వైలేషన్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వేదిక రిషీస్ అంట వీటికి నిజంగానే కాన్సెప్ట్లు తెలియదు ఎవడు ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టాడో తెలియదు ఓకే సోది కదా ఇదే క్యాండిడేట్ ఈ కార్టు మిల్లి సోషల్ అనే క్యాండిడేట్ ఇంకో దిక్కుమాలని కాదు చెప్పాడు చూడండి హిందూస్ని ఎవరు పక్క టెంపుల్స్ని కోల్చమని చెప్పలేదు అది నేను చూపించాను కదా హనుమంతుడు వెళ్ళేసేసి లంకలో ఉన్న చైత్యాలను డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆ లేదు లేదు ఎవరు వెళ్ళి చెప్పమని చెప్పలేదు ఎవరు వెళ్ళి చెప్పరమ్మా హనుమంతుడు చేసిన పని చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు జనాలు హనుమంతుడు చెప్పాడా నేను చేసినట్టు చెయ్యి అని నేను చేసినట్టు బ్రహ్మచర్యం చేయమని చెప్పాడా లేదు కదా జనాలు అదే పేరుతో చేయట్లా హనుమాత్మాలు వేసుకుని అది వేసుకుని చేసుకుని చేయట్లా రాముడులాగా ఉండమని చెప్పాడా రాముడులాగా ఎవడున్నాడు వెళ్ళని హనుమాన్ నుంచి ఇంట్లో నుంచి తరిమేసే మొగుళ్ళు ఎవరున్నారు తరిమేసి చూడండి ఇప్పుడు తెలుసుద్ది సో నో కంపారిజన్ చైత్యాస్ బిలాంగ్ టు రాక్షస కులదేవత అంట రాక్షస కులదేవతకి చై చైత్యాలు అంటే వీటికి దమిడి జ్ఞానం లేదు అయోధ్య నిండా ఉన్నాయి చైత్యాలు వెల్ ఆఫ్ కోర్స్ హనుమాన్ ఈజ్ వర్షిప్ అండ్ ప్రేడ్ ఫర్ డిస్ట్రాయింగ్ రాక్షసాస్ అండ్ దర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీస్ సో దీనికి మన యహోవాకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు రాక్షసుడు తప్పు చేస్తే రాక్షసుడిని చంపాలి కానీ వాడి ఫ్యామిలీని చంపడం ఏంటండి వాడు పె పెళ్ళం పిల్లలు ఇంకా తప్పులు చేశారు అదే కదా యహోవా కూడా అదే పని చేపిస్తాడు వెళ్ళా పక్క వీధి పక్క ఊరిలో ఉన్న మొత్తం అందరినీ చిన్నపిల్లలతో సహా మొత్తం అందరినీ మట్టు పెట్టేసిరా అంటాడు ఏం తేడా వాడికి వీడికి ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ రాక్షసాస్ యాజ్ ఇఫ్ దేవర్ హోమోసేపియన్స్ అంటే వీళ్ళు రాక్షసులు అంటే హోమోసేపియన్స్ కాదంట ఈ పనికి మన లేదా ఇట్లాంటి వెధవుల్ని హిందువులు అని చెప్పుకోమాకండి సిగ్గన్నా అనిపించాలి కొంచెమైనా సరే వాళ్ళు హోమోసేపియన్స్ కాదంట విత్ ఈ లీగల్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దట్ ఈస్ గార్బేజ్ లైక్ వానర్ ఆస్ పాసిబిలీ కుడ్ బి సమ్ వర్జన్ ఆఫ్ ఏప్ లైక్ హోమినేట్స్ అంటే ఈడు ఈడికి అదవ తెలివితే విత్ వర్బల్ కేపబిలిటీస్ అంటే రాక్షసాస్ వర్ సీమింగ్లీ అనదర్ వర్జన్ ఆఫ్ హోమినేట్స్ అంటే ఈడి అదవ తెలివితేటలు చూడండి ఇలా ఉంటాయండి భర్త వ్యధవులకి బుర్ర తక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదా వాళ్ళకి ఇది క్యాపబిలిటీస్ ఆన్సరింగ్ క్యాపబిలిటీస్ లేనప్పుడు సైన్స్ నుంచి దోచుకుని కథలు చెప్తుంటారు ఎక్కడన్నా హోమినిట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా రాసి ఉన్నాయా పోనీ ఇటు చెప్పిన సోది కదా నిజమే అనుకోండి ఒక నిమిషం రాక్షసులు అంట అంటే మనుషులు కాదు లెస్సర్ వర్షన్ సమ్ వర్షన్ ఓకే మన్ బట్ మినిమలిస్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మొరాలిటీ హూ ఆర్ లెస్ ఏప్ లైక్ అండ్ మోర్ హ్యూమన్ లైక్ బట్ మినిమలిస్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మొరాలిటీ అండ్ హ్యూమానిటీ అండ్ మోర్ యానిమలిస్టిక్ హూ హ్యాడ్ టు బి ఎక్స్టర్మినేటెడ్ సో జంతువు ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కూడా ఎక్స్టర్మినేట్ అంట రాముడు ఎంత మాట అన్నాడు తెలుసా ఈ దుర్మార్గుడు సీత అని డైరెక్ట్గా అంటాడు నాతో ఉండే అర్హత నీకు లేదు నువ్వు కావాలంటే పోయి లక్ష్మణుడితో ఉండు సుగ్రీవుడితో ఉండు విభీషణుడితో ఉండు నాతో ఉండే అర్హత లేదు అంటాడు ఆ లెక్కని రాముడు ఎంత దుర్మార్గుడు ఈడి ప్రకారం ఈ దుర్మార్గుడి ప్రకారం ఈ మూర్ఖుడి ప్రకారం రాక్షస్ రాక్షసుడైన విభీషణుడితో ఉండమన్నాడు వానరుడైన సుగ్రీవుడితో ఉండమన్నాడు మనుషులు కాదన్నప్పుడు హోమోసేపియన్స్ కాదన్నప్పుడు ఎలా ఉండమంటాడు రాముడు రాముడు తిట్టాడు ఈ కార్టు మిల్లి సోషల్ కడ ఇలాంటి యదవల్ని మీ హిందువులు చూసే పని అయితే ఇలాంటి యదవల్ని తన్ని తరిమేయండి వర తక్కువ సన్నాసులతో పెట్టుకోమాకండి ఇట్లాంటి సన్నాసులు మీ ధర్మానికి రక్షించడం కాదు కదా కంపు కంపు చేస్తారు ఇంకో బుర్ర తక్కువ వ్యధవ సంగతి చూద్దాం రండి అక్కడ ఉన్నాడు ఈ చంద్రశేఖర్ అనే క్యాండిడేట్ ఓకే ఇతను డైరెక్ట్గా ఇది చూడండి నాకు ఏదో పెద్ద మెసేజ్ పెట్టాడు వాడు నన్ను యాక్చువల్లీ ఈ కింద దీంట్లో అడిగాడు ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంతకీ రాముడు ఉన్నాడా అని లేడా అని నేను సింపుల్గా చెప్పా రాముడు అనేది కల్పిత పాత్ర ఇప్పుడు చెప్పు అంటే ఇగో ఇది కాదు రాశాడు రాముడు అబద్ధం అయితే రామదాసును తానిషా చెర నుంచి విడిపించింది ఎవరు రాముడు అబద్ధం అయితే ఈ కాపీకి పేస్ట్లు అనమాట రాముడు అబద్ధం అయితే తులసీదాసును అక్బర్ కోటలో బంధించినప్పుడు వచ్చిన వేల వానరాలను ఎవరు పంపించారు ఇంత బేవకూఫ్ గాళ్ళు ఎలా ఉంటారండి అసలు ఎలా ఉండనిస్తున
కోటి పాతికి లక్షల మంది నూట పాతి కోట్ల మంది ఎందుకున్నారు ముస్లింలు రెండు రెండు వందల కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ఎందుకున్నారు ఇలాగే అంటారు ఆళ్ళ మాటలు కూడా కొంచెం బుర్రబెట్టి ఆలోచించు బోడ్లాజీకి పక్కనోడికి పనిచేసినప్పుడు మన మీద కూడా వర్తించాలి అంటే వాడు ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పైన దాంట్లో చూడండి వాడి కళ్ళు తిరిగాయండి అసలు వాడు చెప్తుంటే ఆయన ఇట్లాంటోళ్ళు ఉంటున్నారా అని ఉండండి యాక్చువల్లీ భలే రాశాడండి మొన్న ఏదో హాస్పిటల్లో కూడా అంట ఎక్కడ ఉన్నాడండి ఇట్ మిస్డ్ సంబేర్ వీడే అనుకుంటా ఎక్కడో కింద ఎక్కడో రాసేసాడు ఏది మా హాస్పిటల్లోకి రాముడు వచ్చి హెల్ప్ చేశాడంటండి హాస్పిటల్లోకి రాముడు వచ్చి ఎవరినో బాగు చేశాడంట జస్ట్ మొన్న మొన్నే ఈ గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితంలోనే హాస్పిటల్కి రాముడు వచ్చి హెల్ప్ చేశాడంట అందుకని నమ్ముతున్నాడంట రాముడు ఇలాంటి సన్నాసులు పెట్టుకోకండి సార్ కొంచెం ఇంగితం ఉన్న వాళ్ళని కనీసం ఒక మాదిరి నీతి నిజాయితీ గల వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయండి ఇలాంటి సన్నాసికాలు రాసినప్పుడు హిందువులు అయి ఉంటే మీరే వచ్చి వీళ్ళని నోరు మొయ్యమని చెప్పండి మరి పరువు తీమాకండి రాని 